ഹലോ ഹായ് നമസ്കാരം ലിൻഡ അന്നത്തെ മരുന്ന് കഴിച്ചില്ല ലിൻഡ കഴിക്കാതിരുന്ന മരുന്ന് ഏതായിരുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ മരുന്ന് കഴിക്കാത്തത് കൊണ്ട് ലിൻഡ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പെരുമാറിയത് ആ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരമാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമസ്കാരം എൻ്റെ പേര് ഉണ്ണി എന്നാണ് ചാനലിൽ നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് ഇതുപോലെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ചെയ്യാറുള്ളതാണ് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം പരിഗണിക്കുക പാപം ചെയ്യാത്തവർ കല്ലെറിയട്ടെ എന്ന സിനിമ ആ സിനിമ തിയേറ്ററിൽ റിലീസ് ആയപ്പോൾ എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റിയില്ല ഇപ്പോൾ ഞാൻ ആമസോൺ പ്രൈമിലാണ് സിനിമ കണ്ടത് കുറേ ആളുകൾ പല വീഡിയോയുടെയും താഴെയായിട്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഈ സിനിമ ഒന്നും കാണണേന്ന് ഞാൻ ആദ്യം പറയുന്നത് ഇതൊരു റിവ്യൂ അല്ല ഇതൊരു എക്സ്പ്ലനേഷനാണ് ആ സിനിമയിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് സംസാരിക്കണമെന്ന് തോന്നി സംസാരിക്കേണ്ട നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട ഒരു വിഷയമാണെന്ന് തോന്നി അതുകൊണ്ടാണ് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ പാപം ചെയ്യാത്തവർ കല്ലെറിയട്ടെ എന്ന സിനിമ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആമസോൺ പ്രൈമിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഈ സിനിമ ചില ആളുകളെ അതായത് ഇതുവരെയുള്ള നിങ്ങളുടെ സിനിമ കാഴ്ച അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് കുറച്ചൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ഫ്രെയിമിൽ രണ്ട് കഥാപാത്രങ്ങൾ വരുന്നു അവർ തമ്മിൽ ഡയലോഗ് പറയുകയോ ഒരു ആക്ഷൻ ഉണ്ടാവുകയോ രണ്ട് പേരും ഫ്രെയിമിൽ നിന്ന് മാറുകയോ ചെയ്യുന്നു സ്വാഭാവികമായി നമ്മുടെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിൽ ക്യാമറ അങ്ങോട്ട് തിരിയണം നമുക്ക് അവരെ കാണണം ഏ അതല്ലെങ്കിൽ ഈ ആക്ഷനിൽ നിന്ന് ഇവർ പോയി കഴിയുമ്പോൾ അടുത്ത ആൾ വരണം ഫ്രെയിം ഇങ്ങനെ കാലിയായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് നമുക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ ഈ ഫ്രെയിമിൽ നിന്ന് പോകുന്ന കഥാപാത്രങ്ങൾ പിന്നീട് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള ശബ്ദം നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ കേൾക്കും ചിലപ്പോൾ അവർ തിരിച്ച് ഫ്രെയിമിലേക്ക് വരും അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ആക്ഷൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം റിസൾട്ട് ആയിരിക്കും ക്യാമറ നമ്മളെ കാണിക്കുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ ഇതുവരെയുള്ള നിങ്ങളുടെ കാഴ്ചാനുഭവത്തിൽ വന്നു പോയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരു എൻ്റർടൈനർ എന്ന നിലയിൽ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങളെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാതിരുന്നേക്കാം എനിക്കിതൊരു പ്യുവർ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് സിനിമയായിട്ട് തോന്നിയില്ല പക്ഷേ ഇതിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു പോയിൻ്റിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ പറയണമെന്ന് തോന്നിയാണ് സോ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ഈ സിനിമയെ സംബന്ധിക്കുന്ന സ്പോയിലർ കണ്ടൻറ്റ് ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ സിനിമ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ തുടർന്ന് കാണാതിരിക്കുക അപ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മുടെ ലിൻഡ മരുന്ന് കഴിച്ചിട്ടില്ല ലിൻഡയുടെ മനസമ്മത ദിവസം അവളുടെ അമ്മ അവൾക്കൊരു മരുന്ന് കൊടുക്കാൻ വിട്ടുപോവുകയാണ് അതിൻ്റെ ഭാഗമായി അവൾ വളരെ എക്സ്പ്രസീവ് ആയിട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ അവൾ പല സത്യങ്ങളും അപ്രിയമായ സത്യങ്ങളും വിളിച്ചു പറയുന്നു ഇവൾക്ക് തലയ്ക്ക് വട്ടാണോ ഇവളുടെ സ്വഭാവം പ്രശ്നമാണല്ലോ എന്നൊക്കെ ഒരുപാട് പേര് പറയുന്നൊക്കെയുണ്ട് നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന അമ്മ കൊടുക്കാതിരുന്ന മരുന്നിൻ്റെ പേര് നാട്ടുകാരെന്ത് വിചാരിക്കും എന്നാണെന്ന് അങ്ങ് വിചാരിക്കാം ആ മരുന്നിൻ്റെ പേര് നാട്ടുകാരെന്ത് വിചാരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അവൾ ആ മരുന്ന് കഴിച്ചിട്ടില്ല എനിവേ നമ്മൾ ലിൻഡ എന്ന കഥാപാത്രത്തിനെ സിനിമയിൽ ആദ്യം കാണുന്നത് ഒരു സേവ് ദ ഡേറ്റ് ഫോട്ടോഷൂട്ടിൻ്റെ ഒക്കെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഫോട്ടോ വീഡിയോ ഷൂട്ട് അവിടെ ആ പെൺകുട്ടി വളരെ നോർമലായിട്ടാണ് ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത് അവൾ അവിടെ വരിക ചിരിക്കുക നടക്കുക ഡാൻസ് കളിക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോഴൊന്നും ഒരു കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ മനസമ്മതത്തിൻ്റെ ദിവസം അന്ന് രാവിലെ മരുന്ന് കഴിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ അവൾ കാറിലിരുന്ന് ആദ്യം ചെയ്യുന്നു ആഹാരം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വളരെ ഇഷ്ടത്തോടു കൂടി വളരെ വിശപ്പോടു കൂടി അവൾ അതിങ്ങനെ കഴിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവളുടെ അമ്മ പറയും ഇടി നാട്ടുകാരൊക്കെ കാണും അല്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാരൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കും എന്ന് വേറെ ആൾക്കാർക്കൊന്നും ഞാൻ കൊടുക്കില്ല എന്നാണ് അവൾ പറയുന്നത് സി നമ്മുടെ നാട്ടിലൊരു പെൺകുട്ടി ആഹാരം കുറച്ച് കൂടുതൽ കഴിക്കുന്നത് കണ്ടാൽ അല്ലെങ്കിൽ ആഹാരം കഴിക്കുന്നത് കുറച്ചുകൂടി ഒരു 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 ഇഷ്ടത്തോടു കൂടി ആക്രാന്തം എന്നൊക്കെ ചിലർ പറയും എങ്കിലും വളരെ വാരി വലിച്ച് കഴിക്കുന്ന രീതിയിലൊക്കെ കണ്ടോ എടി പെണ്ണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ കഴിക്കാമോ നിൻ്റെ നീ തടി വെച്ച് ഇങ്ങനെ വരൂലേ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ചോദ്യം എൻ്റെ അനിയത്തിമാരോടൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് ആഹാരം കഴിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ പക്ഷേ അവർ വളരെ ഇഷ്ടത്തിൽ വളരെ ആനന്ദത്തോടു കൂടി കഴിക്കുന്ന കാണുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്നോട് അങ്ങനെ പറയുന്നത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല എന്ന് പറയുന്ന കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മളത് നിർത്താറാണ് പതിവ് പക്ഷേ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷം ആളുകളുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ആഹാരം കഴിക്കുന്ന ആരെ കണ്ടാലും ചെന്ന് നാല് ഉപദേശം കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നാട്ടുകാർ എന്ത് വിചാരിക്കും എന്നുള്ള മരുന്ന് അവൾ കഴിച്ചിട്ടില്ല എൻ്റെ കയ്യിൽ ആഹാരം ഒരിക്കുന്നു എനിക്ക് വിശക്കുന്നു എനിക്
ചുണ്ടിൽ ചുംബിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഫോട്ടോ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവൾ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുന്ന ആളല്ലേ അവൾ കല്യാണം കഴിക്കുന്ന നമുക്ക് ഉറപ്പുള്ള ആളല്ലേ അവളെ ഇഷ്ടമാണെന്ന് അവളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആളല്ലേ അവൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ആളല്ലേ അമീർ ഖാൻ്റെ പി കെ എന്ന സിനിമയിൽ പറയുന്നത് പോലെ ഈ ആഘോഷമായിട്ട് ദേ ഇവർ രണ്ടുപേരും എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നടത്തുന്ന ഒരു രീതിയിലാണ് കല്യാണത്തിന് ആ സിനിമയിൽ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന സോക്കോൾഡ് കൺസെപ്റ്റുകളെല്ലാം പഠിച്ചു വളർന്ന പൊതുബോധ നിർമ്മിതിയുടെ ഭാഗമായ ചിന്തകളില്ലാത്ത ഒരാൾ അതിനെ നോക്കി കാണുന്നത് അവൾ നിങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസവും കഴിക്കുന്ന നമ്മൾ എല്ലാവരും എല്ലാ ദിവസവും അല്ലെങ്കിൽ ജന്മന കഴിച്ച് ഓക്കെ ആയിട്ടുള്ള നാട്ടുകാർ എന്ത് വിചാരിക്കും എന്നുള്ള ഗുളിക കഴിച്ചിട്ടില്ല സുഹൃത്തെ ഇനിയാണ് ഏറ്റവും രസം സ്വഭാവഗുണം ഇല്ലാത്ത പെൺകുട്ടിയാണ് എന്ന് മൂത്ത അളിയൻ വന്ന് ഈ റോഹൻ്റെ അമ്മയോട് പറയുന്ന സീനുണ്ട് സ്വഭാവഗുണത്തെക്കുറിച്ച് അളിയൻ വാചാലനാകുമ്പോൾ ആ അമ്മ അവിടെ വല്ലാത്തൊരു പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിലാണുള്ളത് ഏറ്റവും ഇളയ മകൻ്റെ അച്ഛനാണ് എന്ന് അവകാശപ്പെട്ട് അത് തന്നെയാണ് അച്ഛൻ എന്ന് അവർക്ക് ഉറപ്പുള്ള ആൾ അവിടെ വന്നിരിക്കുകയാണ് സ്വാഭാവികമായി നമ്മുടെ ഒരു പൊതുബോധ നിർമ്മിതിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് അയാൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അയ്യോ സ്വന്തം അമ്മയുടെ അടുത്ത് മകൻ പെരുമാറുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ ഭീകരമായ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാവുകയാണ് ഞാൻ ഇതിനെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറയുന്നേക്കുമ്പോൾ ചില ആൾക്കാർ ഓ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ കുടുംബത്തിൽ അങ്ങനെ നടക്കുമായിരിക്കും ഞങ്ങളുടെ ഒന്നും കുടുംബത്തിൽ അങ്ങനെ നടക്കില്ല ഞങ്ങളൊക്കെ ഇതൊക്കെ വെറുതെ ഗുളികയാണ് ഇനിയാണ് ഈ സിനിമയിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റ് വരുന്നത് മനസമ്മതം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആഹാരമൊക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു ലിൻ്റെ നോക്കുമ്പോൾ ലിൻ്റെയൊക്കെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള പാട്ട് പ്ലേ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ലിൻ്റെ ഡാൻസ് കളിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു എല്ലാവരുടെയും മുമ്പിൽ വെച്ച് വളരെ കൂളായിട്ട് അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതുപോലെ അവർ അവൾ നൃത്തം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ മഴ കാണുമ്പോൾ മയിലൊക്കെ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ നൃത്തം ചെയ്യില്ലേ പക്ഷേ ഈ നൃത്തം കുറച്ചധികം സമയമായി പോകുമ്പോൾ നാട്ടുകാരൊക്കെ ഇങ്ങനെ നോക്കാൻ തുടങ്ങും ബന്ധുക്കളൊക്കെ ഇങ്ങനെ അമ്പരപ്പെടാൻ തോന്നുന്നു ഇവളെന്താണ് ഈ കാണിക്കുന്നത് ശോ അതുപോലെ അളിയൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നോ മറ്റൊരു ഡയലോഗ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നാ ഒരു സ്റ്റാമ്പ് ാണെന്നോ അങ്ങനെ ഒരു ഡയലോഗ് കൂടി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നമ്മുടെ പൊതുബോധ നിർമ്മിതിയിൽ നിന്ന് തന്നെ കടമെടുത്തുകൊണ്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഒരു ടിപ്പിക്കൽ അമ്മ കഥാപാത്രം ഇപ്പോൾ അതിനൊക്കെ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ടിപ്പിക്കൽ അമ്മ കഥാപാത്രമായിരിക്കുന്നത് ഒരാളുടെ ചോയ്സാണ് മാറ്റം വരുന്നതും ഒരാളുടെ ചോയ്സാണ് രണ്ടിനെയും നമ്മൾ നൂറ് ശതമാനം ഒരുപോലെ തന്നെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നു അവരുടെ ചോയ്സാണത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഒരു ടിപ്പിക്കൽ നല്ല അമ്മ നല്ല വീട്ടമ്മ കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ വെളുപ്പിനൊരു അഞ്ച് മണിക്കോ ചിലപ്പോൾ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ മൂന്ന് മണിക്കൊക്കെ എണീക്കുക എണീറ്റതിന് ശേഷം വെള്ളം കോരുക ഭാരതീയ സംസ്കാരം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വീട്ടിലൊരു കിണറുണ്ടാവണം അപ്പോൾ രാവിലെ കിണറ്റിൽ നിന്ന് വെള്ളം കോരുക ആ വെള്ളം എടുത്തു വെച്ച് ഭർത്താവിന് കുളിക്കാനുള്ള ചൂടുവെള്ളം ഉണ്ടാക്കി വെക്കുക കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അതുപോലെ ആഹാരത്തിന് വേണ്ടി ചായ പിന്നെ അവിടെയുള്ള ഓരോ ആളുകൾക്കും ഇഷ്ടമുള്ളതനുസരിച്ച് ആഹാരമൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ഓട്ടവും ചാട്ടവും ഇതിനിടയിൽ പിള്ളേരെ എണീപ്പിക്കണം അവരെ കുളിപ്പിക്കണം അവരുടെ ഷൂസും ടൈയും സാധനങ്ങളും ഒക്കെ കെട്ടി കൊടുക്കണം അവരുടെ ഹോംവർക്ക് ചെയ്തു നോക്കണം സകല കാര്യമൊന്നും നോക്കി കെട്ടിയവനെ ഓഫീസിലേക്ക് അയച്ച് മക്കളെ സ്കൂളിലേക്ക് അയച്ച് തിരിച്ച് വീണ്ടും വന്ന് ആ ഗടാഗടികം വീട് സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ഗടാഗടികം വീട് മുഴുവൻ അടിച്ച് തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കി ഇടണം തുണി മുഴുവൻ അലക്കിയിടണം ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഉച്ച സമയമാകുമ്പോൾ വെറുതെ ഒന്നും മയങ്ങുന്ന പോലെ ചിന്തിക്കും പക്ഷേ പാടില്ല കുക്കറി ഷോ ഒക്കെ കണ്ട് അതിൽ പാചക സംഭവങ്ങളൊക്കെ നോക്കി വെച്ച് വൈകിട്ട് നാല് മണിയാകുമ്പോൾ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്ന മക്കൾക്കുള്ള പലഹാരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വെക്കണം അവർ തിരിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ യൂണിഫോമും അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അടുക്കി പെറുക്കി വെക്കുക അവരുടെ പുറകെ ഓടുക അവർക്ക് ആഹാരം കൊടുക്കുക ചായ കൊടുക്കുക അവർ കളിക്കാൻ പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സേഫായി തിരിച്ചു വരുന്ന വരെ വേഗം വാട എന്ന് പറഞ്ഞ് ബഹളം വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇതിനിടയിൽ ഭർത്താവ് വരും അയാളുടെ കാര്യങ്ങൾ അയാളുടെ ടെൻഷൻസ് ഇങ്ങനെ ജോലികളെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഉദ്ദേശം ഒരു പതിനൊന്ന് മണിയാകുമ്പോൾ ആ പാവം സ്ത്രീ കടന്നുറങ്ങും അങ്ങനെ ഒരു സ്ത്രീയെ നോക്കി ഓ എന്ന ഒരു സ്റ്റാമിന എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത ഒരു സഹോദരങ്ങൾക്കും അതേ സ്റ്റാമിന ഉപയോഗിച്ച് മറ്റുള്ളവർ എന്ത് ചിന്തിക്കും എന്ന ഗുളിക കഴിക്കാതെ ഇഷ്ടമുള്ളതുപോലെ നൃത്തം ചെയ്യുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയെ നോക്കി ഓ എന്ന ഒരു സ്റ്റാമിന എന്ന് പറയാനുള്ള ഒരവകാശവുമില്ല സി നിങ്ങളാരെ അവൾ വന്ന് നിർബന്ധിച്ചൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഡാൻസ് കളിക്കാനും കാണാനും ഇനിയാണ് ഈ സിനിമയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഡയലോഗ്
നാട്ടുകാർ എന്ത് വിചാരിക്കും നാട്ടുകാർ എന്ത് വിചാരിക്കും ആ ഗുളിക എന്നും 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 കഴിക്കുന്നവരാണ് നമ്മളൊക്കെ ലിൻഡ അന്നത്തെ ഒരു ദിവസം കഴിച്ചില്ല ഈ സിനിമയുടെ അവസാനം മധുബാൽ സാർ അവതരിപ്പിക്കുന്ന കഥാപാത്രം ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ വിധിക്കാൻ നമ്മൾ ആരാണ് എന്ന് മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ച് അവരിങ്ങനെയായിരിക്കും അങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നൊക്കെ പറയാൻ നമ്മൾ ആരാ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളവരാൽ വിധിക്കപ്പെടേണ്ട ഒരാവശ്യവും നമുക്കുമില്ല എന്നുള്ള മനസ്സിലാക്കൽ കൂടി ഉണ്ടാവണം എന്നാണ് ഈ സിനിമ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഫീൽ ചെയ്തത് ലിൻഡ കഴിക്കാതെ പോയ ആ മരുന്ന് ആ മരുന്നിനെ കുറിച്ചുള്ള തിരിച്ചറിവാണ് ഈ സിനിമ കഴിയുമ്പോൾ എനിക്ക് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യാനുള്ള എനർജി തന്നത് പിന്നെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഒരുപാട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കട എല്ലാം തീർത്ത് കയ്യിൽ ആവശ്യത്തിന് കാശൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയുന്ന ഒരു ഡയലോഗ് ഉണ്ട് ഈ സ്വർണത്തിലും പണത്തിലും ഒന്നും ഒരു കാര്യമില്ല മനസ്സമാധാനമാണ് ഏറ്റവും വലുത് എല്ലാ മലയാളികൾക്കുള്ളതാണ് ഈ മനസ്സമാധാനവും വെച്ച് അടുത്ത കുരുത്തക്കേട് കാണിക്കുന്നു കയ്യിലുള്ള കാശൊക്കെ ചിലപ്പോൾ പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കടം കൂടുതലാവുന്നു പിന്നെ മനസ്സമാധാനം ഇല്ലാതെ അതിൻ്റെ പുറകെ ഓടുന്നു പണമാണ് നമ്മുടെ മനസ്സമാധാനത്തെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമായിട്ട് മാറുന്നു പലപ്പോഴും പിന്നെ ഈ സിനിമയിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പാളിപ്പോയ പ്രണയത്തെ അംഗീകരിക്കാൻ വേണുനാഗവള്ളി സ്റ്റൈലിൽ സെൻറ്റി അടിച്ച് നടക്കുന്ന കാമുകനുണ്ട് അവൾക്ക് അവളുടെ ഭർത്താവിനെ വിളിച്ച് ദാ ഇതാണ് ഞാൻ മുൻപ് പ്രണയിച്ചിരുന്ന ആൾ ഇദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ വളരെ സങ്കടത്തിലാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഭർത്താവ് അയാളെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോയി എടു താനിങ്ങ് വാ തന്നോട് എനിക്കൊന്ന് സംസാരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് താൻ ഇങ്ങനെ ആവരുത് ഒരു പെൺകുട്ടിയെ കിട്ടിയില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് ഇങ്ങനെ ആവാൻ പാടില്ല താൻ ഇങ്ങനെ സങ്കടപ്പെട്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് സന്തോഷം ഉണ്ടാവുക അങ്ങനെ സന്തോഷമില്ലാത്ത അവളോടൊപ്പം ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിക്കുക ഞങ്ങളുടെ കൂടി സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയാണ് പറയുന്നത് തനിക്ക് എന്ത് സഹായമാണ് വേണ്ടത് ഞാൻ ചെയ്തു തരാം താൻ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ലാതെ പോകേണ്ട ആളല്ല നമുക്ക് നല്ല സൗഹൃദത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകാം എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ഞങ്ങൾ കൂടെയുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സൗഹൃദം ഓഫർ ചെയ്യലുകൾ ഈ സിനിമയിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് നടന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ പല സീനുകളും ഉണ്ടാവില്ലായിരുന്നു അത് ഒരു ടിപ്പിക്കൽ മലയാളിക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് തള്ളുകളും കുത്തുവാക്കുകളും പറയുന്ന അമ്മച്ചിമാരുണ്ട് അതിലൊരു അമ്മച്ചി പറയുന്നതാണ് ഈ മക്കളെ സംബന്ധിച്ച് അച്ഛനമ്മമാർക്കുള്ള പരാതികളുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഉത്തരം കൂടെയുള്ള അത്രയും കാലം പണം ഉണ്ടാക്കണം ജോലി ചെയ്യണം ജോലി ചെയ്യണം പണം ഉണ്ടാക്കണം ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ വളരെ ആത്മാർത്ഥമായി കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ആളുകളാണ് നമ്മുടെ അച്ഛനമ്മമാർ വളർന്ന് വലുതായി കഴിയുമ്പോൾ അവർ പണത്തിൻ്റെയും ജോലിയുടെയും പുറകെ പോകുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നിങ്ങൾക്കുള്ള പ്രയോറിറ്റി കുറച്ച് പോകും സ്നേഹിക്കണം സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കണം എന്ന് എന്നാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നതെങ്കിൽ പിള്ളേർ അങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് പോകേണ്ട യാതൊരു കാര്യമില്ല നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സോക്കോൾഡ് അച്ഛനമ്മമാർ അനുഭവിക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്ക് ഒരു പരിധിവരെയെങ്കിലും ശമനമുണ്ടായേനെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പല കാര്യങ്ങളും വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ കുറച്ച് കൂടുതൽ ബ്രോഡായിട്ടുള്ള ചിന്താഗതിയായിപ്പോയി അങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിന് ചേർന്നിട്ടുള്ളതല്ല എന്നാണ് മറുപടി പറയാൻ തോന്നുന്നതെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ ഒരു ദിവസം ഈ വീഡിയോ കഴിയുന്നവരെ നിങ്ങളെന്ത് വിചാരിക്കും എന്നുള്ള ഗുളിക ലിൻഡയെ പോലെ ഞാനും കഴിച്ചിട്ടില്ല എനിക്ക് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ മാത്രം ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ അത് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന കാര്